ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్నారు చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్తో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ మరియు జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఇలాంటి వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని శాఖ గ్రంథాలయం నందు ప్రారంభమైన యాభై మూడవ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు జంగారెడ్డిగూడెం పాదజాదగిరి ఆలయంలో శనివారం నిర్వహించిన విశేష పూజలు స్వామివారి దర్శనానికి పూర్తిన భక్తులు కరోనా సెకండ్ వేవ్ తీవ్రత ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే అంశంపై సిటీ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో గత మూడు రోజుల నుండి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఏమీ నమోదు కాకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు శనివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు ఎటువంటి పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాలేదని మున్సిపల్ కమిషనర్ తెలిపారు అయినప్పటికీ ప్రజలు అప్రమత్తంగానే ఉండాలని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ నిబంధనల విధిగా పాటించాలని కోరారు దీపావళి పండుగ పురస్కరించుకుని పట్టణంలోని ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కమిషనర్ శానిటైజర్ ఉపయోగించి ఎవరూ దీపావళి వస్తువులు కాల్చొద్దని సూచించారు శనివారం ఉదయం జంగారెడ్డిగూడెం శాఖ గ్రంథాలయం వద్ద యాభై మూడవ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశానికి గ్రంథాలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ చనమాల సునీత అధ్యక్షత వహించారు సీనియర్ వైసీపీ నాయకులు తల్లాడు సత్యపండు జడ్పీడీసీ పోల్నాడి బాబ్జీ జంగారెడ్డిగూడెం తహసీల్దార్ మురళీకృష్ణ గ్రంథాలయ అధికారి గద్దే సత్యనారాయణ ఎండి ఉమర్ అలీ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు అచ్చెం సురేష్ మిరియాల నాగార్జున పస్తుల శివ బంగారు వెంకటేశ్వరరావు ఇస్మాయిల్ తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తల్లాడి సత్యపండు పోల్నాడి బాబ్జీ ఎంఆర్ఓ మురళీకృష్ణ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ సునీత జ్యోతి ప్రజ్వలం చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం వారోత్సవాల సందర్భంగా జరిగే చదరంగ పోటీలను పోల్నాటి బాబ్జీ తల్లాడి సత్యపండు సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు జంగారెడ్డిగూడెంలో గ్రంథాలయం చాలా విశిష్ట స్థానం ఉంది నాకు తెలిసినంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఎస్పీలు కానీ ఎస్పీలు కానీ గ్రూప్ వన్లు కానీ కొట్టడం చాలా మంది ఇక్కడ రాకముందు మన కాలేజ్ రోడ్లో ఉండేది అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు రాన్ రాన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పెంపొందించిపోయింది నెట్ అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్లో నుంచి కూడా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చేసే స్టేజ్ ఈరోజు వచ్చింది కనుక గ్రంథాలయాల యొక్క ప్రాధాన్యత కొంచెం తగ్గింది అయినా కానీ గద్ద సత్యనారాయణ గారు మన ప్రాంతంలో గ్రంథాలయ యొక్క విశిష్టతని ముందుకు తీసుకెళ్తూ అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ని స్కూల్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేసి చక్కగా దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నందుకు గ్రామ సందరాయానికి అనుకుంటారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను దాంట్లో చాలామంది గ్రంథాలయాల్లో నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో పాస్ అయ్యి ఉద్యోగాలు సంపాదించడంలో ఉన్నారు చాలా మంది కానీ రాను రాను ఈ స్పీడ్ యుగం ఎందువల్ల అంటే నెట్ ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాడు ల్యాప్టాప్ లో కావాల్సిన ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛత్రపతి శివాది జీవ చేత్ర కావాలి గ్రంథాలయానికి వచ్చే మా మాస్టర్ అడిగితే మనకు బుక్ వచ్చేది పూర్వం ఒక పేపర్ ఒక పేపర్ లో ప్రతిభ అని ఒక కాలం ఉంటుంది ఆ కాలం చూడాలి పోయిన సంవత్సరం అంటే గ్రంథాలయానికి వచ్చి ఎత్తుకునేవాళ్ళం నేను కూడా అదే నాకు తెలిసిన అవగాహన ఉంది నాకు కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది నెట్లోకి వెళ్తాం ల్యాప్టాప్ తీసి డేట్ కూడా వచ్చేస్తుంది లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు సేవ జీవ చేత్ర వచ్చేస్తున్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ప్రాధాన్యత తగ్గింది కానీ గ్రంథాలయాలు ఏంటంటే ఒక జ్ఞాన భాండారాలుగా కూడా మనం అభివర్ణించవచ్చు ఎందువల్ల అంటే నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చేసే ప్లేస్ ఏదైనా ఉంటే ఇదే భారత మాజీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా ఏలూరు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు జట్టి గున్నాదరావు నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా జట్టి గున్నాదరావు మాట్లాడుతూ భారత మాజీ ప్రధాని దేశానికి అనేకమైన సేవలు అందించి పంచవర్ష ప్రణాళికతో దేశాన్ని ముందుకు నడిపించి పారిశ్రామిక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించారని అన్నారు ఈ దేశానికి ఆహార భద్రత కల్పించిన ఘనత జవహర్లాల్ నెహ్రూదేనని ఆలీనా ఉద్యమం ద్వారా శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేశారని ఆయనకు బాలాలంటే ఎంతో ఇష్టమని నెహ్రూ జయంతిని పురస్కరించుకుని బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి ముప్పిడి శ్రీనివాసరావు పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఏలూరి ఫణికుమార్ పట్టణ కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి వీరవల్లి సోమేశ్వరరావు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నులకాని నాగబాబు కిసాన్ సెల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు సేలం కృష్ణంరాజు రొక్కం ఆదినారాయణ కొల్లి రామసూర్యారెడ్డి దాకార్పు రవి ప్రగడ ప్రభు జీలుగుమిల్లి మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు జాలా సీతారామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వెంచేసి ఉన్న గోకుల తిరుమల పారిజాదగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం కావడంతో విశేష పూజలు కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు 
ఉదయం నుండి స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ అష్టోత్తర పూజా కార్యక్రమాలు విశేషంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నల్లూరి రవికుమారాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు శనివారం దీపావళి కావడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున స్వామివారిని దర్శించడానికి ఆలయానికి విచ్చేశారు విచ్చేసిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ చైర్మన్ ఉప్పల గంగాధరం కార్యనిర్వహణాధికారి ఎంఎస్ఎస్ సంగమేశ్వర శర్మలు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు జంగారెడ్డి గూడెం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త ప్రముఖ డాక్టర్ చిరంజీవి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నందు ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అపోలో మెయిన్ హాస్పిటల్ చెన్నై మరియు ఆస్టేలియాలో మూడు సంవత్సరాలు ప్రముఖ హాస్పిటల్ నందు అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ గారిచే యాక్సిడెంట్ ట్రామా ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఇరవై గంటలు చూడబడును డాక్టర్ శిల్పా పొన్నాడ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ డర్మ జీ కాస్మెటాలజీ అండ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ గారిచే ఎలక్ట్రో క్యాటరీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ పద్దతుల ద్వారా శరీరం పైన నల్ల మచ్చలు ముఖంపై కురుపులు పులిపిర్లు పుట్టు మచ్చలు తొలగించబడును కెమికల్ పీలింగ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మొటిమలు నల్ల మచ్చలు తొలగించి శరీరాన్ని అందంగా మృదువుగా చేయబడును జుట్టు పెరుగుట కుప్పి ఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గజ్జి తామర సోరియాసిస్ మొదలగు చర్మ సంబంధ సమస్యలు చూడబడును ఇరవై గంటలు అందరికీ అందుబాటులో జీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ జంగారెడ్డిగూడెం మా ప్రత్యేకతలు అడ్వాన్స్డ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ ల్యాబ్ ఐసియు వెంటిలేటర్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ మానిటర్స్ లామినార్ యాంటీ బాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీవైరల్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఫ్లోరోస్కోపీ మరియు సిఆర్ ఈఎన్టి మైక్రోస్కోపీ మరియు ల్యాప్రోస్కోపీ ఫెసిలిటీ డయాలసిస్ ఫెసిలిటీ ఏసీ స్పెషల్ రూమ్స్ డిజిటల్ ఎక్స్రే అండ్ మొబైల్ ఎక్స్రే ఆర్థోస్కోపీ మరియు ఫార్మసీ సేవలు ఇరవై గంటలు అందుబాటులో ఉండును వివరాలకు సంప్రదించండి చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ మరియు జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ మీ ఆర్థిక అవసరాలలో ఆత్మీయ నేస్తం శ్రీ రామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ జంగారెడ్డిగూడెం గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఖాతాదారుల అవసరాలలో నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలబడి అప్లాండ్ ఏరియాలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీ రామచంద్ర దశాబ్దాల కాలంగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచి ఖాతాదారుల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తోంది మీ శ్రీ రామచంద్ర మీ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు మూడు నెలల కాల పరిమితిపై ఐదు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల కాల పరిమితిపై ఆరు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సరం లోపు ఏడు శాతం వడ్డీ ఒక సంవత్సరం నుండి మూడు సంవత్సరాల లోపు పది శాతం వడ్డీ మరియు ఏడు సంవత్సరాల తొంభై ఆరు రోజులకు మీ సొమ్ము రెట్టింపు ప్రీ మెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ల క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రుణ సదుపాయం కలదు చిన్న వ్యాపారస్తులకు లోన్ సౌకర్యం కలదు సక్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యం సరైన సంస్థలో పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ రామచంద్ర మాక్ సొసైటీ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ అతివకు అందం ఆభరణ ఆ ఆభరణాలు అద్భుతమైన డిజైన్ లో లభించే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుండి నమ్మకమైన నైన్ వన్ సిక్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ సెట్టి జ్యువెలర్స్ స్వర్ణకాంతులు విరజిమ్మండి నైన్ వన్ సిక్స్ కేడియం హాల్మార్క్ బంగారు ఆభరణాలు సర్టిఫైడ్ వజ్రాభరణాలు నిత్యనూతన మోడల్స్ అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ సందర్శించండి నైన్ వన్ సిక్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ సెట్టి జ్యువెలర్స్ మెయిన్ రోడ్ గంగానమ్మ గుడి దగ్గర జంగారెడ్డిగూడెం దేశవ్యాప్త రాజకీయ ప్రచార యాత్రలో భాగంగా బుట్టాయిగూడెం గ్రామం నందు సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బహిరంగ సభ శనివారం నిర్వహించారు ఈ సభను ఉద్దేశించి పలువురు సిపిఎం నాయకులు మాట్లాడుతూ రైతు వ్యతిరేక వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేయాలని రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టే యోచన మొదలుకోవాలని అన్నారు ఉపాధి హామీ పనులను రెండు వందల రోజులకు పెంచి కూలి ఐదు వందల రూపాయలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు
పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంది దానిలో భాగంగా మన కొట్టాయిగూడెం మండలంలో కూడా గత ఐదు రోజుల నుంచి సిపిఎం మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ గ్రామాన ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక చర్యల్ని వారికి వివరిస్తూ చైతన్యవంతం చేయడం జరిగింది దాని ముగింపులో భాగంగా ఈ రోజు కొట్టాయిగూడెం గ్రామంలో ఇక్కడ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో బహిరంగ సభ జరుగుతూ ఉన్నది మరి గత ఆరున్నర సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలోకి వచ్చినట్టు మోడీ ప్రభుత్వం ఆర్థిక రంగంలో చూసినప్పుడు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుసరించినటువంటి సరళీకరణ ప్రైవేటీకరణ విధానాలు అవలంబిస్తూ ఈ దేశ సంపదని ఆర్థిక రంగంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ టీడీపీ వైసీపీ అన్ని పార్టీలతో ఒకటే దారి వామపక్షాలతో మాత్రమే ఈ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి నూట తొంభై శాతం మంది కానీ ఉన్నటువంటి కార్మిక కష్టజీవుల రైతాంగానికి సంబంధించిన దారి ఈ రోజు వీళ్లకు వ్యతిరేకమైన చర్యలు బీజేపీ చేపడతా ఉంది వాటిని ఈ యొక్క దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఎప్పటికైనా వీళ్ళకి తెలుసుకోక తప్పదు మీ పుట్టి ముంచక తప్పదు ఇప్పటికైనా వాళ్ళందరూ కూడా అర్థం చేసుకుని ఈ మోడీ యొక్క ఈ దేశ వ్యతిరేక చర్యలను వ్యతిరేకించాలని ఆ రకంగా సిపిఎం పార్టీకి మేము కోరుతా ఉన్నాం దానిలో భాగంగా గత వారం రోజుల నుంచి ప్రజలను చైతన్యం చేసినటువంటి మన సిపిఎం పార్టీ మండల కమిటీ నాయకత్వానికి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా సిపిఎం జిల్లా కమిటీ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీపావళి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బొల్లిన నిర్మలా కిషోర్ చేతుల మీదుగా దిశ నిర్భయం అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ టేజర్ ను రిలీజ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా బాలం నరేష్ పిల్లి నాగరాజులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్మలా కిషోర్ మాట్లాడుతూ అప్లాండ్ ఏరియాకి చెందిన యువత సమాజానికి సందేశం ఇచ్చే మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడం హర్షించదగ్గ విషయం అన్నారు దేశ వ్యాప్తంగా ఆడవాళ్లు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యను ఇతివృత్తంగా వారిపై జరిగే దాడులను ఖండిస్తూ సమాజానికి మంచి సందేశం ఇచ్చే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశారని నిర్వాహకులను అభినందించారు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కు దర్శకత్వం సినిమాటోగ్రఫీ వహించిన దుర్గా ప్రసాద్ అప్పికొండ కథా మాటలు అందించిన జంగాల రమేష్ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించిన అల్లం మధుసాయి పసుమర్తి నాగసాయిలను ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు ఈ చిత్రంలో నటించిన శైలజ చాలా హృదయంగా నటించిందని కొనియాడారు దాని నుంచి సాధ్యం కాదు ఈ యువత ఏదైతే తీసుకున్నారో కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు ఇంకొంచెం మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ లో ముందుకెళ్ళి ఇలాంటి సందేశాత్మక చిత్రాలు చాలా వరకు సమాజానికి అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వీరికి తగినంత ప్రోత్సాహం సమాజం నుంచి కూడా లభించినట్లయితే ఇంకా మెరుగైన చిత్రాలు తీసి అంటే ఈ తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఆడపిల్లలకి ఒక భయం నుంచి బయట పడేయడమే కాకుండా మగ పిల్లలు ఏ విధంగా ప్రవర్తించినట్లయితే సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా మనం ఆడపిల్లల్ని రక్షించుకోవచ్చు దీంట్లో ముఖ్యంగా గమనించింది ఏంటంటే మనం ఒకరికి సాయం చేస్తే ఆ సాయం వెంటనే మనకి తక్షణం దానికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది అన్న సందేశాన్ని కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ నేను వీరిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను కరోనా వైరస్ తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతూ వస్తుంది కరోనా బారిన పడుతున్న వారు కొందరు అయితే కరోనా సోకి తగ్గుతున్న వారు కొందరు అయితే ప్రస్తుతం మనకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో తరచూ వినిపిస్తున్న పేరు కరోనా సెకండ్ వేవ్ అసలు ఈ సెకండ్ వేవ్ అంటే ఏంటి దాని తీవ్రత ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దీనికి సంబంధించి డాక్టర్ కరటూరి సుబ్రహ్మణ్యం మాటలు విందాం సిటీ న్యూస్ ప్రత్యేకంగా మీకోసం అందిస్తున్న కథన ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ ఫ్లూ పాండమిక్ తో చాలా మంది ఫ్లూ వైరస్ తో ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారండి అయితే ఆ ఫ్లూ పాండమిక్ మూడు వేవ్స్ కింద వచ్చిందండి అంటే ఒకసారి ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత సెకండ్ వేవ్ ఆ తర్వాత థర్డ్ వేవ్ సో ఇలా వేవ్స్ కింద ఎందుకు వస్తే ఏంటనండి మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనకి కరోనా వైరస్ ఉంది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేవ్ ఎండింగ్ లో ఉన్నాం మన ఫస్ట్ వేవ్ ఆల్రెడీ మన పీక్ వెళ్ళిపోయి తగ్గిపోతాం మీరు చూసారు కదా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆల్మోస్ట్ మనం రోజుకి లెవెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇన్ఫెక్షన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రోజు రెండు వేలు అలా పడిపోయింది మనం ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ పీ ఫస్ట్ వేవ్ ఎండింగ్ లో ఉన్నాం ఈ ఫస్ట్ వేవ్ లో నుండి ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చూడండి మన కరోనా వైరస్ వ్యాధి బయట నుంచి వచ్చింది మన ఇండియాలో పుట్టింది కాదు చైనాలో నుంచి వచ్చింది వేరే దేశాల నుంచి మనకు వచ్చింది ఈ ఫస్ట్ వేవ్ లో నుండి వేరే వేరు పేషెంట్స్ వేరే వేరే దేశాల నుంచి విమానాల్లో మన దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ పాకెట్స్ తో స్ప్రెడ్ అయ్యి అలాగా ఫస్ట్ వేవ్ క్రియేట్ అయింది సో అలా వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు ప్లస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల మన గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ రేసింగ్ క్వారంటైన్ ఇలాంటి పద్ధతులు అవలంబించి ప్లస్ లాక్ డౌన్ పెడటం వల్ల మీకు ఫస్ట్ వేవ్ లో ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుత
ఇప్పుడు చాలా మంది మన మధ్యలో చాలా మంది కరోనా వైరస్ కెరియర్స్ ఉన్నారు కరోనా వైరస్ వచ్చి లక్షణాలు లేకుండా సింటోమేటిక్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ లక్షణాలు ఉండవు వాళ్ళు కరోనా వైరస్ ఉందని వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కానీ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తారు సో ఇలా చాలా చోట్ల చాలా ఊర్లో చాలా మంది కెరియర్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ చేస్తారండి అంటే అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతూ మళ్ళా సో సెకండ్ వేవ్లో ఆటోమేటిక్గా ఇంకెక్కువ మంది పిల్లలు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు మీరు చూసుంటారు ఆల్రెడీ యూరోప్లో ఇప్పుడు లండన్లో బ్రిటన్లో కూడా మీరు చూసుంటారు కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వేవ్ కన్నా సెకండ్ వేవ్లో రోజువారీ కేసులు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇదే కారణం అండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కెరియర్స్ చాలా మంది ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంక ఎక్కువ పాకెట్ స్ప్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో సెకండ్ వేవ్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కానీ సెకండ్ వేవ్ గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి మేము అసలు ఇప్పటికే చాలా కేసులు చూస్తున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ చాలా బాగా రికవర్ అవుతున్నారు రికవరీ రేట్ చాలా బాగుంది చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే సీరియస్ అవుతుంది మెజార్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ అసలు వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళకి వేరే జబ్బులు ఉన్నా కూడా దే డూయింగ్ వెరీ వెల్ ది రికవరింగ్ వెరీ వెల్ అండి మేము చూస్తున్నాం ఇంక లిటల్గా ఇప్పుడు చూస్తుంటే నా ఓన్ ప్రాక్టీస్లో కూడా కరోనా వైరస్ కేసులు చాలా తగ్గిపోయినాయండి నేను జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అసలు ఏ జ్వరం కేసు వచ్చినా కరోనా వైరస్ వ్యాధి అంతలా కేసులు ఉండేయండి ఇప్పుడు అసలు హార్డ్లీ నేను చూస్తుంటే అక్కడక్కడ నాకేంటంటే చూసి మన వాళ్ళ జ్వరం జలుబు దగ్గు అని చెప్తుంటే అక్కడక్కడ కరోనా వైరస్ తగులుతుంది కానీ కనమ వైరస్లు ఎక్కువైపోయినాయండి అంటే ఈ రెస్పిరేటరీ వైరసెస్ లో రెండు వందల రకాలు ఉంటాయండి మనకి జ్వరం జలుబు దగ్గు కాసిస్ వైరస్ రెండు వందల రకాలు ఉంటాయి మనకి తెలియని రకాలు ఇంకా ఉన్నాయి ఈ రెండు వందల రకాల వైరస్ అన్ని అన్ని వైరస్ టెస్ట్లు కూడా లేవండి మనం ఏదో కొన్ని ఏదో కరోనా వైరస్ ఫ్లూ వైరస్ కొన్ని వైరస్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైరస్ టెస్ట్లు కూడా లేవు సో అలా చాలా మంది వేరే రకం వైరస్లు ఎక్కువైనాయండి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కన్నా అక్కడక్కడ కరోనా వైరస్ తగ్గుతున్నారు సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ వేవ్ గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చినా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ మైల్డ్గా ఉంటాయి ఈ వార్తలు తర్వాత సమాప్తం నమస్కారం జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని శాఖ గ్రంథాలయం నందు ప్రారంభమైన యాభై మూడవ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు జంగారెడ్డిగూడెం పాదజాదగిరి ఆలయంలో శనివారం నిర్వహించిన విశేష పూజలు స్వామివారి దర్శనానికి పుట్టిన భక్తులు కరోనా సెకండ్ వేవ్ తీవ్రత ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే అంశంపై సిటీ న్యూస్ ప్రత్యేక కథనం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి